macam mana tadi? Betul tu. Okay. Agak tak apa-apa ni. Assalamualaikum. Priya Shikharthi Bindo. Shokal ke amturik obinandon o online klasik jukta hoar janno shagotom. Asha kori tumra jaj jaj basai obastan kori bhalo acho. Ebang bhalo thako e patta asha kori ame amar online klasik alo chanar shuru kutu jatshi. Alo chanar purbi ame amar shongkipto puri chay tumadir kasi upasthapan kursi. Ame prokoshali shayk mohamad shazidul anwar junior instructor electrical mymachin polytechnic institute. Ame electrical circuit 1 66721 e bishoye alo chanar kurbo. ये विषय टी मूलतो द्वितीय पर्व इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमेडिकल टेक्नोलॉजी सात्रों सात्ते दिन पाठ पुस्तक दिन एक्टिव विषय आशा करें तुमरा उपस्थित हो बे ताहले खाता कॉलम ने उपस्थित हो जाओ प्रिय शिक्षक तेरा तुमरा कि अमार कथा सुनते पाचो ओके ताहले मूल आलोचना आशा जाए आज के आलोचना अमी पहले में सार्किट पैरामीटर शंभू के बोलते चाहे यहाँ पर अमी मूल आलोचना है जब वो बोलते थे सार्किटे जैसों कल उपादान बाइलिमेंट बेवरी तो है तादर के सार्किट पैरामीटर बोले अथवा हम राय इबाबे बोलते पड़े बोलते थे एप्लाइंस शुमो हो कार्यों पर जो की कोरा लक्ष्य विभिन्न उपादाने शमन सार्किट पैरामीटर्स बोले पत्तेक टी सार्किट पैरामीटर दे काज रोए से जब हम अम्ला बोलते परी हीटरे रेजिस्टेंसेस जनों ताप उत्पन्न होए मोटरे इंडक्टेंसेस जनों गुणन शक्ति उत्पन्न करे कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल चार्ज शंचय करे वो पावर फैक्टर उन्नयन करे मतलब सार्किट पैरामीटर्स एगली एगली नियम र ऐखने आमी पावर के पी दरा बोल्टेस के बी दरा कारण के आय दरा रेजिस्टेंस के आर दरा एम एवं ओह मेरा एक टी सिंबल देखिए थी और तो मैं एक लोनी आमी एक टी शंकित तालुचना करते चाहे पावर अमरा जाने जे कास करा शामर्त की शक्ति बोले इन्तु कास करा हार के बल है पावर आर ये पावर एक ओक वार्ड आर बोल्टेस � अथवा कोन एक टा कंडक्टर बा पूरी बाहिर मंदो का दूरी पांतर जे विभव पार्थो को था कि ताकि हमरा बोल्टेज बोली एर पर आशा दा कारेंट हमरा कारेंट के आय दरा पकाश करती पौधर थेर पूरी बाहिर अर्थात कंडक्टर के मंदो का मुक्त इलेक्ट्रॉन शुम्भ हो एक टा निदिश शुद्ध की पावर तो हार हार की कारेंट बला है यहाँ अथवा एमपीएल लिखा जाए, ऐ पर आशो रेजिस्टेंस, अम्रा ऐखने रेजिस्टेंस के आर दरा पकाश करें सी, रेजिस्टेंस जेहतो आर दरा पकाश करें सी, रेजिस्टेंस के अम्रा शंक्तिक तो बावे बोलते पारे जे जोखन कोनो कंडक्टर बा पूरी बहर भीतर दे इलेक्ट्रॉन फ्लो होए, बा कारण प्रभावित होए, तोखन ओय कारण ये वो हमें सिंबल अमरा ये खाने देखे दिए थे। एक बार आशा दार ये सार्केल वित्तों ने अमेटो कथा बोलते चाहे ये वित्तीय माध्यमे अमी बुधन और चेष्टा करें थे। शूत्र गुला अर्थात कारेंट, रेजिस्टेंस एवं बोल्टेस, वाट इगली अमी आई टू बोलना करो तुम्हारे शम शम्मोखे ये खाने अमरा आई � E एवं W इस चाटी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बाय इलिमेंट अमरा ऐसा नहीं उपस्थापन करें सी आई दरा अमरा पूर्व ही बोले सी आई दरा कारेंटर पोते बुधन होए से ये आई शुमान शुमान अमरा E बाय R आई शुमान शुमान W बाय E अथवा आई शुमान शुमान रूट W R लिखा जाए ये तीन चार शूत्र अमरा आई शायद प्रकाश करते पारी � आर शून्य शून्य लिखा जाए ई बाय आई आर शून्य शून्य लिखा जाए ई स्क्वायर बाय डब्लू आई आर शून्य शून्य लिखा जाए डब्लू बाय आई स्क्वायर आरे मध्य में हम राय तीन चार शूत्रों ऐखने देखे देसी एवं आर ये आरे 
অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্স এই রেজিস্ট্যান্সের এক হচ্ছে ওহামস আমরা এখানে লিখে দিয়েছি নেক্সট আসা যাক ভোল্টেজ ই আমরা পূর্বে ভোল্টেজ সম্পর্কে বলেছি যে বৈদ্যুতিক চাপকে ভোল্টেজ বলা হয় আর এই ভোল্টেজকে আমরা ভি অথবা ই দ্বারা প্রকাশ করতে পারি আর ভোল্টেজের সূত্র তিনটা প্রথম সূত্র আমরা ই সমান সমান আই আর দ্বিতীয় লিখছি ই সমান সমান ডাব্লু বাই আই ই সমান সমান রুট ডাব্লু আর এই তিনটা সূত্র আমরা এই ভোল্টেজ সাহায্যে লিখতে পারি এবং এই ভোল্টেজের একক হচ্ছে ভোল্ট আমরা পরবর্তীতে দেখা যাক ডাব্লু এখানে আছে ডাব্লু সমান সমান পাওয়ার অথবা এটাকে আমরা পি অথবা ডাব্লু দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তাহলে এটারও তিনটা ফর্মুলা সূত্র আমরা এখানে উপস্থাপন করেছি ডাব্লু সমান সমান অথবা পি সমান সমান লেখা যায় ই আই ডাব্লু সমান সমান লেখা যায় আই স্কোয়ার আর অথবা ডাব্লু সমান সমান লেখা যায় ই স্কোয়ার বাই আর তাহলে ডাব্লুর এককটা আমরা এখানে উপস্থাপন করছি ডাব্লু সমান সমান ওয়ার্ডস আমরা লিখেছি তাহলে বন্ধুরা প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এই চারটি ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট সম্পর্কে জানতে পারলা এদের একক এবং প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা সূত্র আমরা এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি একটা সার্কেল অথবা বৃত্তির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করছি যাতে তোমরা সহজে মনে রাখতে পারো এবং তোমরা সহজভাবে এগুলোর সাথে ক্যালকুলেশন করতে পারো তো আমরা এখন পরবর্তী টপিক্স পরবর্তী টপিক্স বলতে পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই এখানে আমরা সার্কিট প্যারামিটার সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করতেছি বৈদ্যুতিক সার্কিটে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান যেগুলো আমরা ব্যবহার করি যেমন রেজিস্টেন্স ইন্ডাকটেন্স ক্যাপাসিটেন্স ইম্পিডেন্স এগুলোকে সার্কিট প্যারামিটার বলা হয় আমরা এখানে একটা সার্কিট অঙ্কন করে দেখে দিয়েছি যে এখানে আর ওয়ানের নিচে আর দেওয়া আছে এবং সি ওয়ানের নিচে সি দেওয়া আছে এবং এল ওয়ানের নিচে এল দেওয়া আছে অর্থাৎ মূলত এখানে আর হতেছে রেজিস্টেন্স সি হতেছে ক্যাপাসিটেন্স এল হতেছে ইন্ডাকটেন্স তাহলে এই তিনটা উপাদান এই তিনটা উপাদানই হতেছে বৈদ্যুতিক সার্কিট প্যারামিটার্স তো এখানে আমরা এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেছি যে বৈদ্যুতিক সার্কিটে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানকে এর সার্কিট প্যারামিটার্স বলে যেমন রেজিস্টেন্স ইন্ডাকটেন্স ক্যাপাসিটেন্স ইম্পিডেন্স ইত্যাদি ইম্পিডেন্সটা মূলত এই তিনটার সমষ্টি অর্থাৎ যুগফল অর্থাৎ আমরা জানি যে এসি সার্কিটের মোট যে বাধাটা সেটাকে ইম্পিডেন্স বলা হয় তাহলে আমরা রেজিস্টেন্স ক্যাপাসিটেন্স এবং ইন্ডাকটেন্স যে তিনটা এলিমেন্ট আমরা এখানে ব্যবহার করেছি এই তিনটার সাথে আমরা ইম্পিডেন্স সংযুক্ত করতে পারি তাহলে এটাও একটা সার্কিট প্যারামিটার্স তাহলে এখানে একটা আমরা সার্কিটের সাহায্যে এই সার্কিট প্যারামিটার্স এর উপাদান এখানে এঁকে দিয়েছি এখন আসা যাক বিভিন্ন সার্কিট প্যারামিটার্স এর বর্ণনা আমরা তাহলে প্রত্যেকটি সার্কিট প্যারামিটার্স এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছি প্রথমে আসা যাক রেজিস্টেন্স এখানে আমরা একটা রেজিস্টেন্স এর সংজ্ঞা দিয়েছি এবং নিচে সিম্বল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি এবং এখানে আমরা একটা ফর্মুলা ইউজ করেছি এই চিত্রের মাধ্যমে আমরা যখন আলোচনা আসতেছি তখন এটা নিয়ে আমরা বলবো এর আগে আমি রেজিস্টেন্স নিয়ে বলতে চাই যে কোন পরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় পরিবাহী পদার্থে যে ধর্মের কারণে ইহা বাধাগ্রস্ত হয় উক্ত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যকে আমরা রেজিস্টেন্স বলে থাকি এই রেজিস্টেন্সকে আমরা সাধারণত আর দ্বারা প্রকাশ করি এবং রেজিস্টেন্সের একক হচ্ছে ওহম আমরা এই সিম্বলের মাধ্যমে রেজিস্টেন্সের এককটাকে দেখিয়ে দিয়েছি পাশে আমরা দুইটা চিত্র অঙ্কন করেছি প্রথম চিত্রের মধ্যে আমরা বারো বোর্ড সাপ্লাই বা সরবরাহ এখানে দেখানো আছে এবং চার এম্পিয়ার কারেন্ট রেজিস্টেন্সের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে এখানে হোয়ার্ড দেওয়া আছে হোয়ার্ড দিয়ে ওহম তাহলে কত ওহম রেজিস্টেন্স আমার এটা হবে এখানে আমি তোমাদেরকে এই রেজিস্টেন্সের মানটা বের করার জন্য বললাম তোমরা কমেন্ট বক্সে গিয়ে আমি যে সূত্রগুলো পূর্বে আলোচনা করলাম ওই সূত্রের সাহায্যে এখানে এর মানটা বের করে দেখিয়ে দিবে তাহলে আশা করি যে তোমরা এই সূত্রের সাহায্যে ওহমের মান বা রেজিস্টেন্সের মানটা বের করতে পারবে এখানে আমরা একটা প্যালার সার্কিট রেজিস্টেন্স সার্কিট দেখিয়েছি এখানে এক কিলো হোম একটা রেজিস্টেন্স সংযুক্ত করেছি এরপর টু পয়েন্ট ফাইভ কিলো হোম একটা রেজিস্টেন্স সংযোগ করেছি এরপর তিন কিলো হোম একটা রেজিস্টেন্স সংযোগ করেছি তিনটা রেজিস্টেন্স প্যালারে সংযুক্ত করে আমরা একটা সরবরাহ বা সাপ্লাই দিয়েছি সেখানে আমরা একটা ব্যাটারি ইউজ করছি এই ব্যাটারির মাধ্যমে তিনটা রেজিস্টার সংযুক্ত করে আমরা একটা সার্কিট অঙ্কন করে তোমাদেরকে একটা রেজিস্টার রেজিস্টেন্স দ্বারা গঠিত সার্কিট দেখানোর চেষ্টা করেছি আশা করি তোমরা এই সার্কিটটি বাসায় নিজেরা করবে এবং এর সাহায্যে তোমরা কি ফলাফল পাও উপকৃত হও আমি আশা করি যে তোমরা ভালো ফলাফল পাবে নেক্সট রেজিস্টার দ্বারা আমি আরেকটি সার্কিট তোমাদের অঙ্কন করে এখানে দেখিয়েছি এখানে আমরা একটা নয় ভোল্টের ব্যাটারি সংযুক্ত করেছি এই ব্যাটারির সাহায্যে আমরা একটা রেজিস্টেন্স দিয়েছি এখানে রেজিস্টর দিয়েছি এই রেজিস্টরের গায়ের মধ্যে আমাদের কালার কালার দেওয়া আছে 
प्रथम टाइम येलो कलर द्वितीय टाइम बायोलेट कलर तृतीय टाइम ब्राउन कलर हमरा जाने जे रेजिस्टेंस इर गाय कलर देखी रेजिस्टेंस इर मान निन्न कर जाए हमरा ऐखने मान गुलाब दी सी तो हमारे ये रेजिस्टेंस इर गाय जे मान गुलास है जे येलो एयर कलर हमरा जाने चार एवं बायोलेट जे बेगुनी एयर कलर हमरा जाने शाद एवं ब्राउन जे बादामी एयर का बादामी टाइप हम शांत हो एक दूसरे बेंटर मान लिखते हैं एवं तीसरे नंबर बेंट जरे था कि इसे मल्टीप्लाई से बेहतर है क्योंकि तीन टा ऐसा नहीं तीन टा कलर देवास है तीन टा कलर जनो अमरा इरकोम पद्धति अमरा जानी एक अने अमरा ऐसा नहीं तीन टा रेजिस्ट तीन टा और कलरे मान देखे रेजिस्टेंस इन मान टा मां ताहले अमरा ऐखने मल्टीप्लाई करे ए चाशो शत्रु हमें ए मान अमरा बेर को बेर करे सी ए शाते अमरा एक टा एलईडी सोंदर्त करे सी ए एलई टा एलईडी टा शीर्ष शोंदर्त कर रहे सी ताहले नौ बोल्ट एक टा बैटर शाते एक टा रेजिस्टेंस एवं एक टा बाल्ब अमरा सोंदर्त करे एक टा रेजिस्टेंस दारा घोड़ी बैटरी शंदत तो उसी बैटरी में दे पॉजिटिव नेगेटिव दिया से एवं इधर के कारण प्रभावित होते हैं ऐसा ना हम लोग आटा रेजिस्टेंस इन ग्लोब ग्लोब देखे थे जैसे आटा शीर्ष जैसे रेजिस्टेंस आटा बाल्ब शंदत तो करे हम लोग बैटरी शायद जैसे आटा रेजिस्टेंस दारा घोटे सार्किट तो रिगर्सी तुमरा � कहाँ है जे ऐसे ना हम लोग एक रेजिस्टेंस ऑन कर करें सी जे रेजिस्टर के विभिन्न दौर में कलर हम लोग इस जगह दिए सी जे ए कलर देखिए हम लोग क्यों मान बिर करते पारे एक रेजिस्टेंस मान तारे में एक शॉस फॉर्मूला तो हमारे यहाँ ने उपस्थित अपन करें सी फॉर्मूला बोलते हैं ऐसे ना पौधोती बा� हमरा शुत्र डबह शुत्र बोलते हैं कि ना जब हमरा नियम का दिए सी शेखर शेठ होते से काबला कहो शोनी बेदुशा का बॉयकर का कालो माने शुन्नो बॉयकर बा बादामी माने एक लायकर लाल लाल माने दो औरते कोमला माने तीन औरते हलुत माने चार दोनता शोते शुनाली पाँच दोनता नौदी का ते नील सौ बॉयकर बे बेगुनी शाद � तुमरा जो दी ए सीक्वेंस और तात काबला कहाँ शोनी बेदुशा ए सीक्वेंस टा मने रखते पारो ताहोले शुन्न थे के नौ पर दंतो ये दोष टा कलर कोडे मान तुमरा शोहदे मने रखते पारो आमे आशा करी ऐखने पासे आमे एक टा रेजिस्टेंस एक देशी रेजिस्टेंस इर गाये अम्रा जे कलर आसे ए कलर देख किए बे मान बेर कर जाए शेटा आमी तुम्हारे रेखा नियास के शिक्षित दिवो तुम्हारे इटे देख ले शिक्षित पार बे एवं जे कुन रेजिस्टेंस इर गाये कलर देखे तुम्हारे एम मान शोध बो बे बेर करते पार बे ताहले आशा जाग देखो ऐखा ना जे रेजिस्टोटी देवासे रेजिस्टोटी पहले गाये जे लेखा एक पौरे पौरे जे कलाटा से शुद्ध रेड रेडर मान हम रहते हैं मल्टीप्लाई से बेबाज तो है तो ये मल्टीप्लाई मान हो से एक शो एवं पौरे पौरे तो ये हम रहते हैं जे कलाटा शिटा टॉलरेंस से बेबाज तो है ऐसे जे ये टॉलरेंस दिया से ये टॉलरेंस से पास परसेंट हम रहते हैं जाने जे छोना ले जे कलाटा ह जे मल्टीप्लाई हिस्से में जे हमारा कलर गुलाम रा व्यवहार कर बो वही कलर गुलाम कौन टार मान को तो तुम लोग जो दिखाता है लिखा रखो ताहले तुम्हारे लोग एक टूपा कर हो बे अमी बोला दिच्छी जे टोलांस के क्षेत्री कालो जे रंग था थके तार मान होय प्लस माइनस वन परसेंट एवं बादा में जिता थके तार मान होय प्लस एवं रूपा ने जो मानता है तार मानता है प्लस माने दस परसेंट एवं प्लेन जो था के छेतर मान है ट्वेंटी परसेंट प्लस माने ट्वेंटी परसेंट ताहले अमरा तो जो ये टोलान से मान गुला मने रखते पारी एवं मल्टीप्लाई हिसे में जो एक है ना जो काबला को शनि बेदो शर्म दे अमरा काथ के शुरू करें दोनते शेखा� शोहाज़ वो मने रखते पारी ताहले हम लोग खाता ही लिख लिए होंगे 
সাধারণত আমরা জানি কয়েকটা কাজ এটা কালো যেটা সেটার ক্ষেত্রে ওয়ান আর বাকি যেগুলো আছে সেটার ক্ষেত্রে আমরা টেন এর উপর পাওয়ার অর্থাৎ এর উপর মাল্টিপ্লাই করে অর্থাৎ স্কোয়ার বা কিউব এরকম আকারে মান দিয়ে আমরা এর মানগুলা মনে রাখতে পারি সহজে যেরকম আমরা দুই নম্বর আসি যে বা বাদামি তো বাদামির ক্ষেত্রে আমরা জানি মান দশ দশের উপর যেন পাওয়ার ওয়ান দিই তাহলে দশে কে দশই হয় এরপরে আসো মনে করো লাল লালের উপর যদি টেন স্কোয়ার দিই তাহলে হয় একশো এরকম যে লাল আছে লালের উপর অর্থাৎ মাল্টিপ্লাই যখন আমরা ধরবো যখন মাল্টিপ্লাই সে মান বের করব তখন এইভাবে সিকোয়েন্স অনুযায়ী আমরা যাবো কয়ের ক্ষেত্রে ওয়ান কিলো হবে এবং হওয়ার ক্ষেত্রে দশ কিলো হবে এবং দৈনতা সর ক্ষেত্রে হবে একশো কিলো এরকম আমরা পরবর্তীতে নীলের ক্ষেত্রে হবে ওয়ান মেগা আবার এবং বেগুনের ক্ষেত্রে হবে দশ মেগা আর পরের দুইটা মান মাল্টিপ্লাই ব্যবহৃত হয় না সুতরাং আমরা এইভাবে কি করতে পারি একটা রেজিস্টেন্সের মান গুলো আমরা সহজভাবে মনে রেখে বের করতে পারি এটার নিচে আমি বের করে দেখিয়েও দিয়েছি তোমাদের এখানে সূত্রের সাহায্যে তোমরা যদি এই সূত্রটা অবলম্বন করো তাহলে তোমরা সহজভাবে মান বের করতে পারো তাহলে দেখা যায় সূত্র দিয়ে আমি লিখেছি প্রথম কালার অর্থাৎ প্রথম যে ব্যান্ডটা থাকে যে প্রথম ব্যান্ডটা এখানে আছে কত আছে প্রথম ব্যান্ডটা আছে মান দিচ্ছে আমরা চার চার বলতে এখানে আমরা লিখেছি হলুদ তাহলে এটা হলুদ তাহলে হলুদের মান চার দ্বিতীয়টা এখানে সাত সাত গুণ সাতের সাত গুণটা বেগুনি তাহলে বেগুনির মান হচ্ছে সাত তাহলে আমরা এই যে প্রথমটা চার দ্বিতীয় কালারটা সাত অর্থাৎ প্রথম ব্যান্ডের মান চার দ্বিতীয় ব্যান্ডের মান সাত আর তৃতীয় যে ব্যান্ড আছে রেড তাহলে রেড একটু আগে তোমাদের বলছি যে এটা মাল্টিপ্লাই সে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে ইন্টু দিয়ে আমরা টেন স্কোয়ার দিছি এরপর আছে প্লাস মাইনাস টলারেন্স তাহলে টলারেন্স পাঁচ পার্সেন্ট এই যে আমাদের এই জায়গায় যে পাঁচ পার্সেন্ট আমরা লিখেছি সোনালির কালারটা আছে এটা পাঁচ পার্সেন্ট দিয়েছি তাহলে আমরা দেখেছি এই সূত্রের সাহায্যে যদি এই মানটাকে বসাই তাহলে প্লাস মাইনাস এখানে যে টলারেন্স আছে তাহলে আমরা দুইটা মান বের করতে পারবো একটা আর ওয়ান আর একটা আর টু আর ওয়ান এর ক্ষেত্রে আমরা পজিটিভ ব্যবহার করব আর আর টু এর ক্ষেত্রে আমরা নেগেটিভ ব্যবহার করবো তোমাদের আবার বলছি আমি সূত্র তোমরা আবার দেখো যে প্রথম যে কালারটা আছে এটা মান আমরা চার দিছি দ্বিতীয় যে কালারটা আছে এটা মান সাত দিছি তাহলে এটা ব্যান্ড হিসেবে প্রথম ব্যান্ড দ্বিতীয় ব্যান্ড তৃতীয়টা তোমাদের কি বলছিলাম যেহেতু এটা মাল্টিপ্লাই হিসেবে ব্যবহৃত হয় সুতরাং এখন মাল্টিপ্লাই দিয়ে ওয়ার্ড দিয়ে দিছি এরপর আমরা প্লাস মাইনাস টলারেন্স দিছি তাহলে এই যে পাঁচ পার্সেন্ট যেটা আছে এটা টলারেন্স হিসেবে ব্যবহার করছি তাহলে এখানে চারটা আছে যদি তিনটা থাকে তাহলে কি হবে তিন কালার থাকলে কি হবে তিন কালার থাকলে আমরা প্রথমে যে কালারটা আছে এই কালারটা আমরা প্রথম ব্যান্ড দ্বিতীয় যে কালারটা আছে এটা আমরা দ্বিতীয় ব্যান্ড হিসেবে ধরবো আর তৃতীয় যেটা থাকবে সেটাতে আমরা মাল্টিপ্লাই হিসেবে ব্যবহার করবো কিন্তু যখন পাঁচটা কালার থাকবে এখন তো দেওয়া আছে চারটা তাহলে পাঁচটা থাকলে আমরা কি করব পাঁচটা থাকলে প্রথমটা প্রথম ব্যান্ড এর মান লিখবো দ্বিতীয়টা দ্বিতীয় ব্যান্ড এর মান লিখবো তৃতীয়টা তৃতীয় ব্যান্ড এর মান লিখবো লেখা পরে চতুর্থ যেটা থাকবে সেটার মান আমরা মাল্টিপ্লাই করব এবং পঞ্চম যেটা থাকবে সেটা আমরা টলারেন্স হিসেবে ধরব তাহলে এইভাবে আমরা যে কোনো রেজিস্টেন্স এর গায়ে কালার দেখে আমরা কি করতে পারি সহজে মান বের করতে পারি এখানে আমরা দেখো ও হোম স্লো লিখেছি আমরা ও হোম স্লো জানি যে ভি সমান আই আর এটা তিনটা ফর্মুলা একটু আমি পূর্বে দেখাইছি ভোল্টেজ 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 কারেন্ট এবং রেজিস্টেন্স তাহলে এখানে আমরা চব্বিশ ভোল্ট দেখিয়েছি এবং এখানে পয়েন্ট জিরো টু ফোর এম্পিয়ার কারেন্ট দেখানো হয়েছে এবং ওয়ান কিলো ওহম দেখানো হয়েছে তাহলে এই জায়গায় আমরা যে কোনো দুইটার মান যদি আমার জানা থাকে আরেকটার মান যদি না জানা থাকে তাহলে আমরা যে কোনো উপায় যেটা জানা না থাকবে সেটা আমরা সহজভাবে বের করতে পারবো নেক্সট আসা যাক ইন্ডাকটেন্স ইন্ডাকটেন্স মূলত কয়েল কোন কয়েলের এমন একটা বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম যা এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট বা ফ্লাক্সের যে কোনো ধরনের পরিবর্তন বাধা প্রদান করে আমরা সাধারণত জানি যে এই ইন্ডাকটেন্স মূলত দুই প্রকারের হয়ে থাকে একটা সেলফ ইন্ডাকটেন্স আর একটা মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স প্রথমে আসে আমি সেলফ ইন্ডাকটেন্স কোন কয়েলের মধ্য দিয়ে প্রতি এম্পেয়ার টার্ন কারেন্ট প্রবাহের ফলে এতে যে ওয়েবার টার্ন এর সৃষ্টি হয় তাকে আমরা সেলফ ইন্ডাকটেন্স বলে থাকি এটাকে আমরা এল দ্বারা প্রকাশ করি আর মিউচুয়াল ইন্ডাকশন হচ্ছে পাশাপাশি অবস্থিত দুইটা কয়েলের একটার প্রতি একক কারেন্টের পরিবর্তনের ফলে অন্যটি যে ওয়েবার টার্ন এর সৃষ্টি হয় তাকে আমরা মিউচুয়াল ইন্ডাকশন বলে থাকি ইয়াকে এম দ্বারা প্রকাশ করি আমরা তাহলে এখানে দেখো যে ইন্ডাকটেন্সের আমরা সংজ্ঞাটা এখানে উপস্থাপন করেছি এটি লিখছি আমরা এটি কয়েলের এমন একটা বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম যা কয়েলের চারদিকে ফ্লাক্সে হ্রাস বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করে এটাকে আমরা এল দ্বারা দেখিয়েছি এখানে প্রতিটাকে এবং এর এককটাকে এস হেঞ্জি আকারে এখানে আমরা লিখেছি তাহলে এখানে একটা সিম্বল আমরা দেখিয়ে দিয়েছি
না 60 হার্জ ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে এসি সাপ্লাই সরবরাহ দিছি এখন আমরা একটা ইন্ডাক্টর সংযোগ করছি ইন্ডাক্টরের মান আমরা এরকম এল সমান সমান পয়েন্ট 3 হেনরি দিয়ে দিছি তাহলে তোমরা এই ইন্ডাক্টরের সাহায্যে এরকমটা সার্কিট তোমরা নিজেরা তৈরি করতে পারবে আশা করি তাহলে আমরা এখন পরবর্তী যাই ইন্ডাকশন দ্বারা ঘটিত আরেকটা সার্কিট আমরা যাই এখন আমরা একটা ব্যাটারি সংযুক্ত করেছি প্লাস মাইনাস দিয়ে তোমরা পজিটিভ নেগেটিভ দেখতে পাচ্ছো এখন আমরা একটা সুইচ ব্যবহার করেছি এবং ব্যাটারির সাহায্যে সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে যেখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আর আই তে একটা ইন্ডাকশন আমরা সংযুক্ত করছি এখানে দেখো তার পেছানো আছে তাহলে আমরা এখানে এটাকে আমরা ইন্ডাকশন হিসেবে ব্যবহার করছি তাহলে ইন্ডাকশন দ্বারা এরকম তোমরা একটা সার্কিট গঠন গঠন করতে পারবা এখন আমরা সুইচটাকে অন করি তাহলে বাল্বটা জ্বলে উঠবে তাহলে তোমরা বাসায় এই সার্কিটটি অঙ্কন করে নিজেরা চেষ্টা করতে পারো যে ইন্ডাকশন দ্বারা ঘটিত কি কি রকম সার্কিট হয় এবং কিভাবে কাজ করে তোমরা নিজেরাই প্র্যাকটিক্যালি বাসায় দেখতে পারবে আশা করি নেক্সট আশা যাক ইন্ডাকশন দ্বারা আরেকটা গঠিত সার্কিট দেখো এই জায়গায় আমরা একটা তিনটা ইন্ডাকশন প্যারালালে সংযুক্ত করছি প্রথমটার মান দিছি 5 মিলি হেনরি দ্বিতীয়টার মান দিছি আমরা 15 মিলি হেনরি এবং তৃতীয় ইন্ডাকটরের মান দিছি আমরা 30 মিলি হেনরি তাহলে আমরা তিনটা ইন্ডাকটর এর জায়গে ব্যবহার করছি প্যারালাল ভাবে এবং এই তিনটা ইন্ডাকটর প্যারালাল ভাবে সংযুক্ত করে আমরা একটা সেল বা একটা ব্যাটারি আমরা জানি যে কয়েকটা সেল মিলে একটা ব্যাটারি হয় তাহলে আমরা একটা ব্যাটারির সাথে সংযুক্ত করছি সংযুক্ত আমরা ইন্ডাকশন দ্বারা গঠিত আর একটা সার্কিট অঙ্কন করে তোমাদের দেখিয়েছি যে তোমরা যাতে এইটাও প্র্যাকটিক্যাল ভাষায় নিজেরা করতে পারো তো নেক্সট আসা যায় ক্যাপাসিটেন্স তো ক্যাপাসিটেন্সে আসার আগে ক্যাপাসিটর সম্পর্কে আমি বলতে চাই দ্য ক্যাপাসিটর মূলত দুইটা পরিবাহী পদার্থ দুইটা প্লেট থাকে যার মাঝখানে অপরিবাহী পদার্থ থাকে অর্থাৎ ডাইলেকট্রিক থাকে এখন আমরা লিখে দিয়েছি কন্ডাকটিভ প্যারালাল প্লেটস এর মাঝখানে কি দেখিয়েছি ডাইলেকট্রিক অর্থাৎ কোন পরিবাহী দুইটা পদার্থের মাঝখানে যদি একটা অপরিবাহী পদার্থ থাকে তাকে সাধারণত ক্যাপাসিটর বলা হয় কিন্তু আমরা এখানে ক্যাপাসিটেন্স লিখেছি তাহলে ক্যাপাসিটেন্স ক্যাপাসিটরের প্লেট গুলোর মধ্যে যখন পটেনশিয়াল পার্থক্য বিরাজমান থাকে তখন তাতে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় করে রাখা ক্যাপাসিটর একটা বিশেষ ধর্ম এই ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যকে আমরা ক্যাপাসিটেন্স বলে থাকি আর এই ক্যাপাসিটেন্স কে তোমরা জানো যে আমরা সি দ্বারা প্রকাশ করি এবং এটা একক হচ্ছে ফ্যারাড এটাকে আমরা মাইক্রো ফ্যারাড হিসেবে ব্যবহার করে থাকি এখানে আমি তিনটা ক্যাপাসিটরের সিম্বল তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি এখানে সি ওয়ান সি টু এবং এই পাশে আটটা সিম্বল দেওয়া আছে ক্যাপাসিটরের তাহলে এইগুলো হচ্ছে ক্যাপাসিটর সিম্বল বা প্রত্যেক হিসেবে আমরা ব্যবহার করি তাহলে এখানে দেখো আমরা একটা সার্কিটও তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি এই সার্কিটটা দেখে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে যে ক্যাপাসিটর কিভাবে ক্যাপাসিটেন্স কাজ করতেছে ঠিক আছে তাহলে দেখো এই জায়গায় আমরা একটা সোর্স বা আমরা ভোল্টেজ দেখিয়েছি এসি ভোল্টেজ একটা সেল দেখাইছি পজিটিভ মাইনাস নেগেটিভ দিয়ে একটা সেল আমরা এই জায়গায় দিয়েছি দিয়ে এই জায়গায় আমরা একটা ক্যাপাসিটর সংযুক্ত করেছি ক্যাপাসিটর পজিটিভ এবং নেগেটিভ ইলেকট্রিক্যাল চার্জ আছে তো আমরা এই চার্জের মাধ্যমে দেখেছি যে ইলেকট্রিক্যাল চার্জ এখানে তাহলে কিউ প্লাস এবং কিউ মাইনাস দেখানো হয়েছে এখানে আমরা দুইটা তিরিশ চিহ্নের মাধ্যমে দেখো কন্ডাকটিভ প্যালার প্লেটস অর্থাৎ এইটা একটা প্লেট এবং এইটা একটা প্লেট দুইটা প্লেট মানে কি দুইটা প্লেটই হচ্ছে পরিবাহী পদার্থ ঠিক আছে তাহলে আমরা এইভাবে সহজভাবে তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যাতে তোমরা সহজভাবে দেখে চিনতে পারো এবং বুঝতে পারো যে এই ক্যাপাসিটর কেমনে কিভাবে কাজ করছে কিভাবে কাজ করে নেক্সট আসো ক্যাপাসিটর দ্বারা আমরা সিম্পল একটা সার্কিট গঠন করছি এখানে হাউ ক্যাপাসিটর ওয়ার্ক বেসিক কনফিগারেশন অর্থাৎ সহজ সিম্পলি ভাবে একটা ক্যাপাসিটর কিভাবে কাজ করে আমরা একটা ব্যাটারির মাধ্যমে এটা এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং দেখে দিয়েছি তোমরা এরকম একটা সার্কিট নিজেরা বাসায় তৈরি করবে এখানে আমরা পজিটিভ এটা দিছি এবং নেগেটিভ এটা দুইটা প্রান্ত দেখেছি এটা ক্যাপাসিটর সংযুক্ত করে এখানে আমরা দেখে দিয়েছি দেখে দেখে দিয়েছি ক্যাপাসিটন্স দ্বারা গঠিত আরেকটা সার্কিট আমরা এখানে উপস্থাপন করেছি আমরা একটা সার্কিট মূলত এটা আর এল সি সার্কিট আমরা একটা ট্রেনের বোর্ডের মধ্যে তোমাদের এখানে দেখানো উপস্থাপন করেছি এখানে তিনটা দেখো দশ ওহম মানের তেত্রিশ ওহম মানের এবং একশো ওহম মানের তিনটা রেজিস্টেন্স আমরা এখানে সংযুক্ত করেছি এবং এখানে দেখো আমরা যে ওয়ান কিলো এবং এখানে দেওয়া আছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট আমরা দেওয়া আছে এবং এখানে একটা ইন্ডাকটেন্স দেওয়া আছে এইট পয়েন্ট টু মিলি হেনরি এখানে পাশে এবং একশো মাইক্রোফ্রায়ার্ড এবং তিনশো তিরিশ মাইক্রোফ্রায়ার্ডের দুইটা ক্যাপাসিটর আমরা এখানে কি করছি সংযুক্ত করেছি অর্থাৎ অর্থাৎ এই জায়গায় শুধু ক্যাপাসিটেন্স দ্বারা না ক্যাপাসিটেন্স তো আছে তার সাথে রেজিস্টেন্স এবং ইন্ডাকটেন্স আছে
বোর্ডের মাধ্যমে এটা যদি বাসায় তোমরা প্র্যাকটিক্যাল নিজেরা করো তাহলে অনেকটা উপকৃত হবে নিজেরা এটা চেষ্টা করবে নেক্সট আসা যাক ইম্পিডেন্স আমরা জানি যে এসি সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহের প্রতি মোট বাধাকে আমরা ইম্পিডেন্স বলে থাকি এখানে আমরা এই সিম্বল ইম্পিডেন্সের একটা সিম্বল প্রতিপাদন করেছি Z এর এককে আমরা ওহমস দ্বারা বুঝিয়েছি এখানে আমরা একটা এসি সার্কিট অঙ্কন করেছি এখানে এসি সোর্স হিসেবে আমরা এই সোর্সটা ব্যবহার করেছি এখানে সিরিজে আমরা রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিটেন্স এবং ইন্ডাক্টেন্স সংযুক্ত করেছি আমরা পূর্বে বলেছি তিনটা সার্কিট প্যারামিটারস উপাদান এই সার্কিট এসি সার্কিট আমরা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিটেন্স এবং ইন্ডাক্টেন্স এই তিনটাই আমরা কি এলিমেন্ট অর্থাৎ এসি সার্কিটে প্যারামিটারস হিসেবে আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমরা সিরিজে রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিটেন্স এবং ইন্ডাক্টেন্স সিরিজে সংযুক্ত করে একটা এসি সোর্সের মাধ্যমে ইম্পিডেন্স কে আমি এখানে ইম্পিডেন্স হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছি অর্থাৎ ইম্পিডেন্স বলতে আমরা জানি রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিটেন্স এবং ইন্ডাক্টেন্স এই সবগুলার মোট যে বাধাটা সেই বাধাটাকে আমরা ইম্পিডেন্স হিসেবে ব্যবহার করি সুতরাং আমরা বলতে পারি যে যে রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিটেন্স এবং ইন্ডাক্টেন্স এই তিনটা এলিমেন্ট যদি আমরা একত্রিত করি অর্থাৎ এই সবগুলা বাধাকে যদি একত্রিত করে দেখা সেটাকে আমরা ইম্পিডেন্স হিসাবে ব্যবহার করি নেক্সট আসা যাক এখানে ইম্পিডেন্স দ্বারা গঠিত আমরা কিছু কন্ডিশন দেখিয়েছি আমরা লিখেছি সিরিজ রেজোনেন্স কন্ডিশন সিরিজ সিরিজ রেজোনেশন রেজোনেন্স কন্ডিশন এখানে জেড সমান সমান আর লেখা আছে ডাব্লিউ সমান সমান ওয়ান বাই রুট এল সি লেখা আছে এক্স এর সমান সমান এক্স এল লেখা আছে ফেস সমান সমান ফাই সমান সমান জিরো লেখা আছে এখানে আমরা এসি একটা সার্কিট অঙ্কন করেছি এসি সার্কিটে আমরা এখানে দেখো আমরা সাপ্লাই হিসাবে একটা ভোল্টেজ দিয়েছি ফ্রিকুয়েন্সি আছে অনেক একটা মান আছে টু পাই এফ রেডিয়ান পার সেকেন্ড এখানে সাপ্লাই কারেন্ট দেওয়া আছে আই সমান সমান বি বাই জেড আর রেজিস্ট্যান্স আর এর আর এর আর আইতে একটা ভোল্টেজ ড্রপ হয় বি আর সমান সমান আই আর সি এর আর আইতে একটা ভোল্টেজ ড্রপ হয় বি সি সমান সমান আই এক্স সি বি এল এর আর আইতে একটা ভোল্টেজ ড্রপ হয় আই এক্স এল আমরা এখানে জেড এর মানটাকে রুট আর স্কয়ার প্লাস मन रखले उपकृत हो सम्भव्य कष्ट समय मध्य आलोचना कर लगे तुम्हारे সংকেত হবে লিখে দিয়েছি রেজিস্ট্যান্স কি আর একক প্রতীক লেখ ইন্ডাকশন কি আর প্রতীক লেখ এই বাকি প্রশ্নগুলো তোমরা দেখে নেবে এখন আমরা আসা যাক তোমরা যদি এই লাইক ভিডিওটি পুনরায় দেখতে চাও তবে দক্ষতা বাতায়নের ফেসবুক পেজে লগইন করো অর্থাৎ www.facebook.com/skillsgov.bd gov.bd অথবা www.skillsgov.bd आगामी क्लस परवर्ती आलोचना कर सबा खाता कलम प्रेजेंट हो जाए उपस्थित हो जाए तो आज के तुम्हारे धन्यवाद समाप्त कर सकल के धन्यवाद दीची तुम्हारे जो प्रश्न थे तुम्हारा प्रश्न करते प्रश्न गुरु उत्तर देर चेष्टा करब